రైట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ బలహీనమైన అభ్యర్థుల గురించి మీరు ఏదో మాట్లాడుతున్నారు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు ఒక మాట అన్నారు మీరు ముగ్గురు కలిసి మమ్మల్ని వైసీపీని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అని అన్నాడు ఆయన ఫస్ట్ మాట అది అంటే బీజేపీని వైసీపీని అంటే వీళ్ళిద్దరూ మేము ఖచ్చితంగా ఒకటని స్పష్టంగా విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడు డిబేట్లో చాలా పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతుంటారు జీవీఎల్ గారు మాట్లాడుతుంటారు నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు ఖాళీ ఉన్నాయి మీరు రండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీ బలం సార్వత్రి ఎన్నికల్లో ప్రజాక్షేత్రంలో ఉండి మాట్లాడండి గట్టు మీద ఉండి నీళ్ళల్లో ఉన్న లోతు చెప్పడం కాదు మీరు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ విజయవాడ అంత గుంటూరు అంతా విజయవాడ అంతా ఫ్లెక్స్లు వేసుకుంటే రాత్రికి రాత్రి తీసుకెళ్ళి మీరు బీజేపీ అధ్యక్షుడు ఇచ్చి మీకు అసలు నైతిక విలువలు ఉన్నారా రాజకీయ వ్యవస్థలో మీరు మాట్లాడతారేంటి రెండో విషయం ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా మాట్లాడేటప్పుడు హుందాగా మాట్లాడటం నేర్చుకోవాలి బలహీనమైన అభ్యర్థులు బలమైనటువంటి అభ్యర్థులు అనేటువంటి పదాలు సరైనవి కావు ఒక వ్యక్తిని అవమానించడం అవుద్ది అది ఒక రాజకీయ పార్టీ ఎంతో కొంత నేపథ్యాన్ని బట్టి అక్కడ ఆ సీట్ ఇస్తుంది బలవాన్ని నేను ఎత్తుకుంటాను నేను తొంభై తొమ్మిదిలో వన్ ఇయర్లో తొంభై ఎనిమిదిలో పార్టీలో తెలుగుదేశం పార్టీలోకి చంద్రబాబు నాయుడు నాకు తొంభై తొమ్మిదిలో సీట్ ఇచ్చారంటే మా కుటుంబ నేపథ్యాన్ని బట్టి మాకు ఇవ్వడం జరిగింది అంటే నేను బలమైనటువంటి బలహీనమైనటువంటి వ్యక్తిని అనేటువంటి పదం సరిందా కాబట్టి ఇవాళ జనసేన కొత్త పార్టీ వైసీపీ తొమ్మిది ఏళ్ళ పార్టీ తెలుగుదేశం ముప్పై ఏడు ఏళ్ళ పార్టీ కాంగ్రెస్ నూట ఇరవై ఏళ్ళ పార్టీ బీజేపీ ఎన్ని ఏళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు నూట డెబ్బై ఐదు మంది అభ్యర్థులు పెట్టారు మేము అంత బలహీన బలహీనంగా ఉన్నారు బీజేపీ అభ్యర్థులు అంటే విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు ఒప్పుకుంటారా వైసీపీ బలహీనమైన అభ్యర్థులు అంటే వాళ్ళు ఎందుకంటే కొన్ని సీనియారిటీ ఉన్న పార్టీలకో లేకపోతే ఆల్రెడీ ఎమర్జ్ అయ్యి అధికారంలో ఉన్న పార్టీలకో లేకపోతే వైసీపీ అధికారంలోకి రాకపోయినా బలమైన ప్రతిపక్షంగా ఉన్న పార్టీలకో ఎక్కడికక్కడ నియోజకవర్గాల్లో గెలుపు గుర్రాలు ఉంటాయి జనసేన ఎమర్జింగ్ పార్టీ అలాగే బీజేపీ మరి ఇప్పుడు నూట డెబ్బై ఐదు ఖాళీగా ఉన్నాయన్నమాట నిజమే వారికి వారికి కూడా ఉన్నంతలో ఇప్పుడు కదిరి విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి పోటీ చేస్తున్నాడో లేదో నాకు తెలియదు మరి మరి ఆయన బలమైన జాతీయ నాయకుడు ఇప్పుడు ఆయన జాతీయ నాయకుడు తెలుస్తుంది ఈ బలమైన బలమైన బలహీనమైన మాట్లాడటానికి బలమైన రైట్ ఉందని మాట్లాడతారు ఇంకో పార్టీ సీట్ల గురించి మాట్లాడటానికి విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు ఎవరని నేను అడుగుతున్నాను మీ సీట్ల గురించి మాట్లాడామా మీరు నూట డెబ్బై ఐదు బలహీన వారు బలహీనమైనటువంటి బలమైన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా మీరు జీవీఎల్ గారు ఆయన ఢిల్లీలో నువ్వు హైదరాబాద్ స్టూడియోలో కూర్చొని మాట్లాడుతున్నారు మీరు రండి ప్రజాక్షేత్రం మీరు జాతీయ నాయకులు మీరు జాతీయ నాయకులు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు మీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మాణిక్యాలరావు గారు మొన్నటి దాకా మంత్రి సీటు మొన్నటి దాకా మంత్రి మరి వాళ్ళు బలమైన వాళ్లే కదా చెప్పండి ముప్పాళ్ళ గారు ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయండి ప్లీజ్ తీసుకుంటా అవునండి టీడీపీ నా దగ్గర టీవీ లేదు టీడీపీ ప్రతినిధి నాగుల్ మీరా గారే కదా అవునండి అన్న నమస్తే నాగుల్ మీరా గారు ఇక్కడ వెంకటకృష్ణ గారు నూటికి నూరు రూపాయలు ప్రజాక్షేత్రంలో ఎన్నికల్లో ఎవరైనా ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా పోటీ చేయొచ్చు అందుకే నేను ముప్పాల నాగేశ్వరరావు గారికి సంబంధించి కూడా నేను పార్టీని కోడ్ చేస్తూ వారికి సంబంధించినటువంటి విషయంలో వారు మీరు ఈ ప్యానెల్ ఎవరు అడగనే ముప్పాల నాగేశ్వరరావు ప్రజానాయకుడు అనే విషయాన్ని కూడా నేను కోడ్ చేశాను అంటే ఇక్కడ ఎవరిని మనం వ్యక్తులుగా తగ్గించాల్సిన అవసరం లేదు సందర్భం కూడా రాదు నేను అర్థం చేసుకోగలుగుతా ఇప్పుడు జనసేన పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ప్రతినిధులు లేదా తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన ప్రతినిధులు లేదా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన ప్రతినిధులు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అనేటువంటిది ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్లో యూట్యూబ్లో ఆరేడు వేల మంది చూస్తున్నారు టీవీని నేరుగా ప్రత్యక్షంగా కొన్ని లక్షల మంది చూస్తారు ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి కూడా ఎన్నికల్లో పోటీ చేయొచ్చు ఏం తప్పు లేదు నేను రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి పదవులు ఉన్న కేంద్రంలో కేంద్ర సహాయ మంత్రి హోదాలో నేను ఒక రాజ్యాంగ విధమైన పదవులు నేను ఎన్నికలు పోటీ చేసే అర్హుడు కాదు ఒకవేళ వీళ్ళందరూ కోరుతున్నారు కాబట్టి కూడా నేను రాజ్యాంగ బద్ధమైన పదవికి ఇంకా రెండున్నర సంవత్సరం ఉంటా రాజీనామా చేసి నేరుగా కూడా ఒక్క నిషం ఆగాల ఒక్క నిషం మీ కో మీ కోరిక తెలుస్తుంది ఒకవేళ నా పార్టీ నిజంగా ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన సూచన కూడా నేను మా పార్టీ దృష్టిలో పెడతాను ఇప్పటికైతే నాకు సీటు ఖాళీ లేదు మా మా స్థానాలకు నూట ఇరవై ఐదు అభ్యర్థులు ప్రకటించారు నా సీటు కూడా ప్రకటించారు ఒకవేళ వీళ్ళందరి కోరిక తీర్చే కూడా ప్రయత్నం చేస్తాను ఎన్నికల్లో నేనేమి మడమ తిప్పను ప్రజాక్షేత్రంలో ఉంటా గెలిచినా ఓడినా ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు జనాలు ఉన్నాం దాని గురించి ఇష్యూ ఏంటంటే తెలుగుదేశం పార్టీ 
తెలుగుదేశం పార్టీ మీకే రాజీనామా చేయమంటారా నేను నేషనల్ వైస్ చైర్మన్ ఉన్నా మీకు తెలుసు చేయమంటారా లేలే ఒక మిత్రుడుగా నేను ఎందుకు అంటాను అనను నువ్వు ఆ పదవిలో ఉండాలి యూత్ కు సర్వీస్ చేయాలి ఓకే రాజీనామా చేసే కళ్యాణ దుర్గ నుంచి పోటీ చేయి నేను ఒక మిత్రుడిగా నీకు సూచనిస్తున్నా నిజంగానే రాజీనామా చేసి మళ్ళా వచ్చి కళ్యాణ దుర్గ నుంచి పోటీ చేయండి పోలేదు కాదండి భారతదేశంలో రాష్ట్రానికి ఏమి ఇవ్వకపోయినా విష్ణుగా అయితే పదవి ఇచ్చారు కదా ఉండనివ్వండి కంటిన్యూ చేయడం పాపం కాదండి రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వకపోయినా రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వకపోయినా సార్ గారు రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వకపోయినా విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి ఒక హోదా ఇచ్చారు కదా పాపం ఉండనివ్వండి పాపం ఎవరో ఒకళ్ళు యా కంటిన్యూ వీకే గారు నన్ను ఎందుకు కారణం చేస్తారులే మీరు వినండి అందరు నన్ను కారణం చేస్తారు వినండి ఒక విషయం వీకే గారు నా పాయింట్ ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి భారతీయ జనతా పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఏదో తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఏదో పాపం చాలా కష్టపడుతున్నారు మూడు రెండు మూడు నెలల నుంచి అది ఫెయిల్యూర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు కేసీఆర్ కు మాకేదో అంటగడుతున్నారు ఇప్పుడు మాకు వస్తున్న అనుమానాలు కాదు ఇవి తెలుగుదేశం పార్టీ చేయాల్సింది ఏంటంటే మీ అభ్యర్థులు మీరు ప్రకటించిన తర్వాత నిన్న కర్నూలులో ఆయన డబ్బా ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయాడు పోటీ చేస్తున్న వ్యక్తి మొన్న ఒక ఆయన నెల్లూరు జిల్లాలో పోటీ చేసి ప్రకటించిన తర్వాత డబ్బులు కూడా తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్పి మీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమయ్యా నేను మిన్ని బిల్లులు చేసుకుని డబ్బులు తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు అంటే మీరు డబ్బులు కూడా ఇచ్చేశారని చెప్పి మీరు పరోక్షంగా ఒప్పుకుంటున్నారు అంటే పనులు అన్ని చేయించుకుని అనే పదం వాడండి ముఖ్యమంత్రి గారు అంటే ఇక్కడ అన్న నాగుల్ మీర గారు మీరు సీనియర్ నాయకుడు అర్థం చేసుకోవచ్చిన విషయం ఏంటంటే ఒక్క నిషాగాలి ఒక నిషాగాలి ఇక్కడ నేను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ అయినా తెలుగుదేశం అయినా కాంగ్రెస్ అయినా ఎవరైనా అంటే మనము మన పార్టీలకు సంబంధించిన వ్యవహార శైలి మీద ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన కాంగ్రెస్ పార్టీ మీరు ఒకరినొకరు రక్షించుకుంటున్న తీరు ఢిల్లీలో మీరు కలుస్తున్న పార్టీలు మీ వ్యవహార శైలి ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ మంచిది అంటారు ఆంధ్రలో పొత్తు పెట్టుకోండి వెంకటకృష్ణ గారు ఈ ఎన్నికల్లో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జనసేన కోటేసినా తెలుగుదేశాన్ని కోటేసినట్లే కాంగ్రెస్ కోటేసినా తెలుగుదేశాన్ని కోటేసినట్లే వీళ్ళు ముగ్గురు పరోక్షంగా రాత్రి మాట్లాడుకుంటున్నారు పగులు డూప్లికేట్ ఫైట్ చేస్తున్నారు ప్రజలకు స్పష్టంగా అర్థమైంద్రాగారు జనసేన భారతీయ జనతా పార్టీకి వేస్తారు రాష్ట్ర ప్రజలు మీరు ఎవరు మీరు మీకు ఏపించుకోలేని స్థితిలో ఉన్నారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మీరు మీరు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మీ ఓట్లు మీరు అడగలేకపోతున్నారు ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ మంచిదని ఆంధ్రాలో మిమ్మల్ని అసహించుకునేటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీతో ఎట్లా అంటకాగుతున్నారు ఆంధ్రాలో మీరు తెలుగుదేశం పార్టీ మిమ్మల్ని మీరు అంటరాని పార్టీగా చూస్తుంది కాంగ్రెస్ ను ధర్మ గారి అర్థం చేసుకున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీని టీడీపీ అంటరాని పార్టీగా మార్చేసింది తెలంగాణలో కలుస్తుంది ఆంధ్రలో కలవదు మీరు సమాధానం చెప్పరు తెలంగాణలో మంచి పార్టీ అయింది కృష్ణా జిల్లాలో కృష్ణా జిల్లాలో ఉయ్యూరు దాడితే కృష్ణా జిల్లాలో కృష్ణా జిల్లాలో జగ్గయ్యపేట దాడితే మంచి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీకి ఓటేయాలా ఆంధ్రాలో మీరు తెలుగుదేశం పార్టీ ఎందుకు అంటారు పార్టీగా ఢిల్లీలో మంచి పార్టీ ఎట్లా తెలంగాణలో మీతో మంచి ఆగాలి విష్ణు ఆగాలి ఒక్క నిమిషం దయచేసి శర్మ గారు ఆగండి శర్మ గారు ఆగండి శర్మ గారు ఆగండి శర్మ గారు ఒక్క నిమిషం ఆగండి శర్మాజీ 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 ఒక్క నిమిషం ఆగండి ప్లీజ్ 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 మనం మన రాష్ట్రం మీద వెళ్ళవసరం లేదు జాతీయ స్థాయికి వెళ్ళవసరం లేదు ఒక్క నిమిషం నాగేశ్వరరావు గారు ఇక్కడ జనసేనకి ఓటేసిన లేదా జనసేన కూటమి అంటే సిపిఎం సిపిఐ బహుజన సమాజ్ పార్టీకి ఓటేసిన టీడీపీకి ఓటేసినట్టే కాంగ్రెస్ కు ఓటేసిన టీడీపీకి ఓటేసినట్టే ఇది బీజేపీ మాట నిజంగా అలాగే ఉందా మీకు ఓటేస్తే టీడీపీకి వేసినట్టేనా అలాంటప్పుడు డైరెక్ట్ గా టీడీపీకి వేయవచ్చు కదా మీకు ఎందుకు వేయాలి ఒకవేళ వాళ్ళ మాట నిజమైతే ఎందుకు ఎందుకంటే 
కానీ చిన్న రోజుల్లో మా ఏఐఎస్ఎఫ్ లో ఉన్నాడు కొంతకాలం అందుకని మాజీ కమ్యూనిస్టు మోర్గాన్ పాకిస్తాను సాగుతుంది ఓహో విష్ణువర్ధన్ రెడ్డికి ఈ చరిత్ర కూడా ఉందా మాజీ కమ్యూనిస్ట్ అంటే ఎరుపు ఎలిసిపోయింది అనమాట ఎరుపు ఎలిసిపోయి ఆశయమైందా ఓకే తగ్గించుకొని భారతీయ జనతా పార్టీ చేస్తున్న ఇచ్చి చేస్తున్నన్నిటినీ నెత్తి కట్టుకొని కంగారు పడిపోయి మాట్లాడుతున్నాడు అది భవిష్యత్తు ఉన్న నేడు ఎప్పుడు అలా మాట్లాడకూడదు రెండు ఇవాళ జన జనసేన సిపిఐ సిపిఎం ఆక్షేపించడం అంటే సూర్యుడి మీద ఉండేటానికి ప్రయత్నం చేస్తే అది మొకాని పడ్డట్టు సామెతగా ఉంటుంది తెలుగు రాష్ట్రంతో బీజేపీ అంతకాకి నాలుగు సీట్లు సంపాదించుకొని పరస్పర మంత్రులుగా ఉన్నప్పుడు ఆల్ ఇండియాలో మాధుర్యాన్ని అనుభవించారు ఇప్పుడు అది వికటించి గందరగోళమై మైండ్ బ్లాక్ అయి భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళు లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీ వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు రాజకీయాల్లో ప్రజల్ని ఒప్పించుకోవడానికి తమ వైపు తిప్పుకోవడానికి సేవాభావం ముఖ్యం నీతి ముఖ్యం అవినీతి అక్రమ మాటలు తప్పుడు వార్తలు తప్పుడు మాటలు ప్రజలు ఎప్పుడు అంగీకరిస్తారు భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్నికల తర్వాత ఏ సీట్ లో ఎన్ని ఓట్లు తెచ్చుకుంటుందో ఇవాళ విష్ణు గారు కానీ లేదు కన్నా లక్ష్మణ్ గారు కానీ మరొకరు కానీ చెప్పగలిగితే అది వారికి సమాధానం వైసీపీకి సంబంధించిన ఒక్క మాట చెప్తాను అది పడరాని పాటలు పడుతుంది ఇందాక మా విష్ణు గారు చెప్పాడు అగ్రిగోళ్ల విషయంలో అందులో తను కూడా వచ్చారు నేను అభిమానిస్తాను కానీ ఇవాళ రవి గారు ప్లీజ్ మాట్లాడినివ్వండి ఆయన మాట్లాడే మీ మీ వర్షం తీసుకుంటా ఆయన మాట్లాడినివ్వండి అందుకని ఇవాళ కమ్యూనిస్టులు బలహీనమైన అభ్యర్థులు లేకపోతే మేము ఉద్యమ కాలంలో గెలుపు అవతలతో నిమిత్తం లేకుండా ఎవరి మీదైనా పోరాడగలము ఇవాళ లోకేష్ మీద పోటీ చేసి తను ఓడించడానికి సర్వశక్తిని వడ్డడానికి మా నాలుగు పార్టీలు పూర్తి స్థాయిలో పనిచేస్తాయి అందులో భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా ఆడ పోటీ చేస్తుంది ఆ పోటీలో వారు ఎంత బలమైన అభ్యర్థులు పెట్టారో వారిని ఆలోచించుకోమనండి రైట్ రైట్ నాగేశ్వర గారు ఒక్క నిమిషం నాగేశ్వర గారు ఒక్క నిమిషం రవిచంద్ర రెడ్డి గారు చెప్పండి ఆయనకి బ్రీఫ్ గా చెప్పండి బ్రీఫ్ గా ఆయనకి సార్ ఇప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారు గాని నాగేశ్వరరావు వైసీపీ పడరాని పాటలు పడుతుందంట అవును తెలుగుదేశం మాత్రం మీతో మొచ్చట్లాడుతుందా అంటే మీతో మీకేమన్నా పెట్టుబడి పెడుతుందా నాగేశ్వరరావు గారు మీరంటే గౌరవం నాకు కూడా ఉద్యమకారుడుగా మిమ్మల్ని గౌరవిస్తాం సిపిఐ సిపిఎం జనసేన పుణ్యం అని ఎలక్షన్ లో పోటీ చేయడానికి సర్వశక్తులు కూడగట్టుకుంటే సంతోషిస్తాం సిపిఐ సిపిఎం నుంచి ఎవరైనా ఒకరిద్దరు గెలిస్తే కూడా హర్షిస్తాం ఏమేమి అనుకోం మేమనేదల్లా అసలు దోషులు ఎవరున్నారో తెలుసా ఒకరు ప్యాకేజ్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అంతేకాదు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాహుల్ గాంధీని మంచి చేసుకుని ఇక్కడ రఘువీరాయుడి గారి ద్వారా కుమ్మక్క రాజకీయం వాడుతున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యంగా ఈ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీ నాగుల్ మీరా గారు చెప్తూ ప్రజాక్షేత్రంలో తెలుసుకుందా ప్రజాక్షేత్రంలో తెలుసుకుందాం అన్నారు గత రెండు రోజుల నుంచి ప్రచార సరళి మనం చూస్తున్నాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రచార సభల్లో పండాలు లేసి కూలర్లు పెట్టి ఏసీలు పెట్టుకుని సభలు నడుపుతుంటే జనాల దగ్గర నుంచి రెస్పాన్స్ లేదు వచ్చిన జనాలు ఇరవై నిమిషాలు ఖాళీ చేసి పారిపోతున్నారు రాష్ట్ర 
ఇంకా <laughs> పేటెంట్ ఎవరికి ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు వాడారు కాబట్టి మీరు వాడితే మళ్ళీ అదే అంటారు అంట అని చెప్తున్నా మీ ఇష్టం ఇంకా ఒక్క నిమిషం అందరు ఒక్క నిమిషం లక్ష్మణ్ గారు ఇక్కడ ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు రాజకీయ పార్టీల పొత్తుల ఆధారంగా ఓటు కన్సాలిడేట్ అవ్వడం పోలరైజ్ చేసి ఇవన్నీ లెక్కలు వేసుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ కనపడుతుంది ఏంటంటే పొత్తు డైరెక్ట్ ఎవరికి లేదు ఇండైరెక్ట్ పొత్తుంది అనేది వాళ్ళ మీద వీళ్ళు వీళ్ళ మీద వాళ్ళ ఆరోపణ చేసుకుంటున్నారు చేసుకోవడమే కాదు బలంగా తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఒక్క నిమిషం సార్ ప్లీజ్ ఫోన్ ఫోన్ అది కట్ చేయండి దయచేసి ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన లెఫ్ట్ బిఎస్పి ఇవన్నీ ఒకటి అనేది వీళ్ళు చేస్తున్న ప్రయత్నం ఏది బీజేపీ అండ్ వైసీపీ ఇద్దరు కలిసి చేస్తున్నారు ఇదంతా ఒకటే బయట కనపడలేదు కానీ ఇదంతా ఒకటే వీళ్ళలో ఒకటి కోటేస్తే టీడీపీ కేసినట్టే లేదా వాళ్ళు కేస్తే వీళ్ళు కేసినట్టే అని చెప్పి ఒకటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు డైరెక్ట్ పొత్తుంటేనేమో ప్రజలు ఓ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడము గెలవడము ఓడిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ ఇది డైరెక్ట్ లేదు ఇండైరెక్ట్ ఉందనేది వీళ్ళు చేస్తున్న ప్రచారం అలాగే బీజేపీ వైసీపీ ఓటేస్తే బీజేపీ చేసినట్టే వాళ్ళంతా వాళ్ళిద్దరు ఇండైరెక్ట్ ఫ్రెండ్స్ డైరెక్ట్గా వాళ్ళేం పొత్తులేదు కానీ ఇండైరెక్ట్గా ఉన్నారని వీళ్ళు బలంగా తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం లెఫ్ట్ పార్టీస్ కూడా మొదలెట్టాయి బీజేపీ వైసీపీ పొత్తుందని ఇది డైరెక్ట్ గా ఉంటే నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా ఓటు ట్రాన్స్ఫర్ అవడం అవుతుందా ఒక్క నిమిషం సార్ రవిచంద్ర రెడ్డి గారు మమ్మల్ని కూడా మాట్లాడినివ్వండి కొంచెం చర్చించినివ్వండి దయచేసి అడ్డుకుంటేనేమో మీరు పై వాళ్ళ కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు వెళ్ళి కొంచెం ఆగండి దయచేసి కొంచెం ఆగండి ఓపిక గా వినండి ఇక్కడ ఈ డైరెక్ట్ పొత్తులు ఉంటే ఓటు ట్రాన్స్ఫర్ పోలరైజేషన్ ఇదంతా మన అంచనాలకు అందుతుంది ఇండైరెక్ట్ గా ఉందో లేదో మనకు తెలియదు వీళ్ళ ఆరోపణలు మాత్రం ఉన్నాయి వాళ్ళ మీద వీళ్ళు వీళ్ళ మీద వాళ్ళు ఇలాంటప్పుడు ప్రజలు గందరగోళ గురవుతున్నారు నిజంగానే బీజేపీకి వైసీపీకి పొత్తుందా ఒకవేళ ఉంటే మనం వేయొచ్చా అని ఒకటి లేదు జనసేన టీడీపీకి పొత్తుందా ఉంటే మనం వేయొచ్చా లేదా అనేది ఒకటి ఈ ఈ గందరగోళంలో ప్రజలు ఏం చేసే ప్రమాదం ఉంది ఇవాళ ఈ చర్చ అంతా విన్నాను నేను రాజకీయ పార్టీలకి ప్రజాస్వామ్యం మీద విలువ గౌరవం ఉన్నదా అనేటువంటిది ప్రజలు ఇవాళ విఘ్నతగా ఆలోచిస్తారు మనది పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం బహుళ పార్టీ వ్యవస్థ ఈ బహుళ పార్టీ వ్యవస్థ బలహీనంగా ఉన్నదని ఆవేదన చెందుతూనే దామాషా ఎన్నికల విధానం పైన కూడా చర్చ జరుగుతుంటుంది కారణం ఏంటంటే ఓట్లు వస్తాయి సీట్లు రావు బీఎస్పీనే తీసుకుందాం ఇక్కడ పొత్తు పెట్టుకునేది జనసేనతో గతంలో రెండు వేల పద్నాలుగులో ఓట్లు వచ్చిన బీ యూపీలో ఒక్క లోక్సభ స్థానం కూడా గెలవాల ఆ పార్టీకి దేశ రాజకీయాల్లో విలువ లేదా ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్కే వద్దాం బహుళ పార్టీ వ్యవస్థలో ప్రతి ఒక్కరూ పోటీ చేసి వారు అనుసరిస్తున్నటువంటి రాజకీయ సైద్ధాంతిక విధానాలని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళి ప్రభావితం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు కొంతమంది రెండు పార్టీల వ్యవస్థే ఉండాలని బలంగా కోరుకుంటుంటారు ఎందుకంటే ప్రభుత్వంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు అప్రతిష్ట పాలైతే తామే అధికారం లేక రావాలని మరొక రావాల్సిన అవసరం లేదని వాళ్ళు భావిస్తారు కానీ ప్రజలకు కావాల్సింది ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ప్రజాస్వామ్యానికి కావాల్సింది బహుళ పార్టీల వ్యవస్థ రెండు పార్టీల వ్యవస్థ కాదు రెండు పార్టీలు దుర్మార్గంగా వ్యవహరిస్తున్నప్పుడు అవినీతి కూపంలో కూరుకుపోయినప్పుడు అప్రజాస్వామ్యమైనటువంటి విధానాలను అనుసరించినప్పుడు ఒక ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ వేదికగా మిగిలినటువంటి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్లకు గిట్టుబాటు కాదు కాబట్టి గిట్టదు కాబట్టి దుష్ప్రచారం చేసేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తారు 
ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో కూడా ఒక ప్రత్యామ్నాయం రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఈరోజు ఇలాంటి దుర్మార్గమైనటువంటి విషపూరితమైనటువంటి ఆలోచనలు చేస్తున్నారు దానికి వాళ్ళ అండగా మీడియాను దుమ్మెత్తిపోస్తారు విశ్లేషకుల పైన దుమ్మెత్తిపోయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు లేకపోతే ఎవరిని కూడా స్వచ్ఛందంగా లేకపోతే స్వేచ్ఛగా మాట్లాడేటువంటి భావ వ్యక్తీకరణ చేసి ప్రతి ఒక్కరికి రంగులు పూసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు ఈరోజు ప్రజాస్వామ్యాన్ని అప అపహాస్యం చేయడానికి గాడి తప్పించడానికి వారు చేస్తున్నటువంటి వైఫల్యాలని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ఒక పెద్ద కుట్రపూరితంగా వ్యవహరిస్తామని ఒక్క మాట మీకు అడ్డుపడుతున్నాను అనుకోవద్దు వాళ్ళు చేసే ఆరోపణలు వాళ్ళంటే వాళ్ళే కాదండి నిజానికి నేనే చేస్తున్నా ఆరోపణ ఒక్క నిమిషం సార్ ప్లీజ్ సార్ ప్లీజ్ కొంచెం లెట్ మీ ఎందుకంటే వారి ఆవేదనకి సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉంది అది నిజం కూడా కాదు ఎందుకంటే వారు చేసిన ఆరోపణ వాళ్ళ ఆరోపణ ఏమో కానీ నా ఆరోపణ కూడా ఉంది మరి ఆ మాటకు వస్తే చెప్పండి మీడియాని లేదా విశ్లేషకుల్ని రవిచంద్రారెడ్డి గారు అన్న లేకపోతే ఇంకొకరు అన్న ఇట్ ఈస్ ట్రూ మెజారిటీ ఆఫ్ అనలిస్టులు భావజాలం ఒకటి పెట్టుకొని రాజకీయ నాయకులుగా టైప్లోనే మాట్లాడుతున్నారు తప్ప విశ్లేషకులుగా ఫీల్ అవ్వట్లా ఎవరో ఒకరితో మీలాంటి వారు ఉండొచ్చు అది ఓపెన్గా చెబితే వారికి నచ్చక మీకు కూడా రంగు పూస్తే పూస్తున్నారు నేను కాదంట అంతవరకు నేను ఐ టు అగ్రీ విత్ యూ మీ వరకు నేను అంగీకరిస్తాను ఎందుకంటే మీ గురించి నాకు తెలుసు కాబట్టి మీరు మినహాయిస్తే మిగతా వాళ్ళందరికీ ఏదో ఒక అఫిలియేషన్ ఉంది డైరెక్ట్ అఫిలియ డైరెక్ట్ అఫిలియేషన్ ఉంది ఇండైరెక్ట్ కూడా కాదు కానీ అది అదొక ఇదైపోయింది మాకు అత్యంతరం లేక పిలుస్తున్నామో ఏంటో తెలియట్లే నాకు కూడా బట్ అనలిస్ట్గా ఫీల్ అవుతుంది ఉదాహరణకి రెండోది మీడియా సార్ మీరు ఒక మాట ఆలోచించండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సభలు జరుగుతున్నాయి జనము బాగా వస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి సభలు జరుగుతున్నాయి జనము బాగా వస్తున్నారు సరే ఆయన ఏదో జనం లేరని చెప్పినంత మాత్రం నేను కొట్టి నేను దాన్ని ఒప్పుకొని కానీ ఎవరికి వాళ్ళకి ఎవరి స్థాయిలో వాళ్ళు జనాన్ని బ్రహ్మాండంగా మొబిలైజ్ చేస్తున్నారు బ్రహ్మాండంగా వస్తున్నారు కూడా అలాంటిది చూడండి ఫస్ట్ పేజీలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సభల వార్త ఉందా ఇది మీడియానా అనుకుందాం కాసేపు కడుపు మండదా ఎవరికైనా పాయింట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ జగన్మోహన్ రెడ్డి సభలకు జనం బాగానే వస్తున్నారు కదండి ఏదండి వార్త కనపడాలి కదా ఫస్ట్ పేజీలో ఫోటో ఉండాలి కదా కడుపు మన్నదా ఆ పార్టీకి ఉంటుంది కదా అట్ ది సేమ్ టైం సాక్షి మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి హోదాలో మరి ఆయన సభలు పెడుతున్నాడుగా ఏదండి వార్త వీళ్ళ కడుపు మన్నదా దీన్ని మీడియా అని ఎలా పిలుస్తారు ఎలా పిలుస్తారు మీడియా అని అందుకే ఎవరికి వాళ్ళు కడుపు మండి విమర్శించుకుంటుంటారు ఇది నా ప్రశ్న కూడా మీరు రాయండి మీరు వేయండి విమర్శించండి కాకపోతే అంతేగాని పూర్తిగా ఒక పార్టీని సైట్ ట్రాక్ చేసేసి ఒక మీడియా ఆ పార్టీని సైట్ ట్రాక్ చేసేసి ఈ మీడియా రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయాలిగా వేయాలి వార్త అయితే వేయాలి లేదు మీ ప్రయారిటీస్ ఉన్నాయి మీకు ఒక పార్టీ పట్ల అభిమానం ఎక్కువ ఉంది సపోజ్ సాక్షి ఉంది రాజశేఖర రెడ్డి గారి బొమ్మతో ఉంటుంది ఆ పేపరు ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక థర్టీ పర్సెంటో ఫార్టీ పర్సెంటో ఇవ్వాలి కదా బహిరంగ సభ వార్త అయితే ఇవ్వాలి కదా సార్ ఇవ్వాలి కదా అలాగే జ్యోతి లేకపోతే ఈనాడు అరే మరీ అన్యాయం కదండి మరి అలాంటప్పుడు మీడియా ఇలా ఉందని ఎవడైనా విమర్శిస్తే తప్పేలా అవుతుంది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీడియా ఇవాళ ఏకపక్షంగా ఉంటుంది ఎవడన్నా నాలాంటి వాడు ఉంటేనేమో మీ ఎన్ని రకాలుగా హింసించాలో అన్ని రకాలుగా హింసిస్తున్నారు అనకూడదు కానీ ఈ రాష్ట్రానికి ఒక కొత్త ఎంటర్ప్రెన్యూర్గా వచ్చిన మమ్మల్ని ఈ ప్రభుత్వం ఆ రకంగా చూస్తోందా మిగతా పార్టీలు ఆ రకంగా చూస్తున్నాయా మీడియా మీడియాగా లేదండి ఉన్న వాళ్ళకేమో ఇక్కడ ఉనికి లేదండి దిస్ ఈస్ ట్రూ మీ ఆవేదన అర్థం చేసుకోగలను కానీ వచ్చే విమర్శలు కరెక్టు చేస్తున్న ఆరోపణలు కరెక్టు వీళ్ళు చేస్తున్న అకృత్యాలు అలాగే ఉన్నాయి అది మీడియా అంటారా విశ్లేషకులు అంటారా లేకపోతే తటస్థులు అంటారా మీరు ఎవరు ఏ పేరైనా పెట్టుకోండి జరుగుతున్నది నూటికి నూరు శాతం వాస్తవం ఏది ప్రజాస్వామ్యంలో ఏ వ్యవస్థ ఎలా ఉండాలో అలా లేదు ఖచ్చితంగా విమర్శలకు వీళ్ళు అర్హులు ఆరోపణలకు వీళ్ళు అర్హులు ఇది ఖచ్చితంగా దీంట్లో నిర్వివాదాంశం ప్లీజ్ కంటిన్యూ ఒక నా వ్యాఖ్యలు మిమ్మల్ని బాధించుంటే సారీ నేను నేను చాలా సంతోషపడుతున్నా ఈ వైపున చర్చ జరగాలి ఇలాంటి చర్చ జరగాలి మీరు అన్నటువంటి ప్రతి మాటతో నేను ఏకీభవిస్తూ ఇవాళ అందరినీ ఒకే ఘటన కట్టేటువంటి భావన ఉండకూడదు మెజారిటీ ఉంటారు కదా అందరినీ అది మీడియానైనా సరే ప్రింట్ మీడియాని కానీ టెలివిజన్ ఛానల్స్ని కానీ విశ్లేషకులు కానీ మేధావులను కానీ అందరినీ ఒకే అన్ని రాజకీయ పార్టీలను ఒకే ఘటన కట్టి మాట్లాడేటువంటి పరిస్థితి ఉండకూడదు నేమ్ చేసి మాట్లాడాలి నేమ్ చేసి మాట్లాడాలి నిజాయితీ ఉండాలి విమర్శల్లో కూడా అది నేను అనేది రెండవది ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా కష్టాల్లో ఉన్నది విభజన తర్వాత విధానాలపైన 
అభివృద్ధి అంశాలపైన సంక్షేమం పైన ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తుకు సంబంధించి పైన ఇవాళ ఎలాంటి ఆర్థిక విధానాలు పారిశ్రామిక విధానాలు వ్యవసాయం సంక్షోభంలో ఉన్నది ఎలాంటి వ్యవసాయక విధానాలు కావాలి అనేటువంటి వాటి మీద రాజకీయ పార్టీలు ఎన్నికల సందర్భంలో చర్చ జరపాలి ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పెడతారు ఇవన్నీ కూడా కానీ వాటి మీద చర్చ జరగకుండా ఈరోజు ఇటువంటి వాటి పైన తెగలాగి ఇవాళ రాష్ట్రానికి మేలు జరుగుతుందా కీరు జరుగుతుందా ఆలోచించాలి ఇలాంటి చర్చల్లో కూడా గంటకు పైన చర్చించాం వాటిపైన ఒక్క మాట వచ్చిందా చర్చకు అవకాశం వచ్చిందా పక్కదారిని పట్టించేటువంటి ఆలోచనలు వ్యాఖ్యలు వాటి చుట్టూ చర్చలు ఓట్లు ఎలా దండుకోవాలి ఎవరిని మాయ చేస్తే ఓట్లు వస్తాయి ఇలాంటి వాళ్ళ ఆవేదన అదే నేను భావిస్తామన్నా చర్చ వైపున జరపండి కుళ్ళబోడు చేస్తారా న్యూట్రల్ గా ఉంటే ఎవడైనా ప్రజల తరపు ఉంటే వాడిని ఏ రకంగా కుళ్ళబడుచాలి ఆర్థికంగా కుళ్ళబడుచాలి లేకపోతే మాటలతో కుళ్ళబడవాలి ఇదా మీరు చేసే రాజకీయం పార్టీలుగా బాధ్యత గల పార్టీలుగా మీరు చేసే రాజకీయం ఇదేనా ఇలా చెయ్యొచ్చా ప్రజల తరపున కొత్త రాష్ట్రము కొత్త రాష్ట్రానికి ఒక మీడియా ఉండాలని మేము వస్తే ఇక్కడికి ఒక రకమైన చిన్న చూపా మరి అంత చులకరగా చూస్తారా పార్టీ ఏ పార్టీ అయినా అన్ని పార్టీలు అడుగుతున్నా అటు అధికార పక్షం కానీ ఇటు ప్రధాన ప్రతిపక్షం కానీ మిగతా పార్టీలు కానీ కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ కానీ ఏ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డికి బాధ్యత లేదా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత లేదా విష్ణువర్ధన్ రెడ్డికి జాతీయ స్థాయి నాయకుడుగా ఉండి అలాగే నాగుల్ మీరాకి లేదా లేకపోతే రవిచంద్ర రెడ్డికి లేదా ఎంతసేపు మాకు లేదు మాకు లేదు మమ్మల్ని పొగటం లేదు మమ్మల్ని ఎత్తు కొడుతున్నారు ఇదా మీకోసం ఆ ప్రజల కోసం ఉన్నాం ప్రజల సమస్యలు మాట్లాడకూడదా మీకు భజన చేస్తేనే మిమ్మల్ని ఎత్తుకు బుధాన ఎత్తుకుని మోస్తే మీడియా లేకపోతే మీడియా కాదా దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఫేర్ ఇక్కడ నుంచి అయినా మార్చుకోండి మార్చుకోకపోతే ఏదో ఒక రోజు ప్రజాస్వామ్యమే అల్టిమేట్ గా ప్రజలే గెలుస్తారు ప్రజలే గెలుస్తారు ప్రజలే గెలుస్తారు ఖచ్చితంగా ఇది అల్టిమేట్ దీన్ని ఎవడు ఆపలేడు దీన్ని ఎవడు ఆపలేడు వెంకటకృష్ణ గారు ఒక్క నిమిషం చెప్పండి రామశర్మ గారు రామశర్మ గారు చెప్పండి సార్ యు ఆర్ హండ్ మీరు అన్నది చాలా వాస్తవంగా ఉంది ఇవాళ రోజున ఎందుకని చెప్తున్నారంటే ఒక సీనియర్ జర్నలిస్ట్ గా మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఒక సెక్రటేరియట్ కి ఏ రకంగా ప్రజలు వెళ్లేవాళ్ళు సెక్రటేరియట్ కి ఏ రకంగా మిగతా పార్టీలు వెళ్లేవాళ్ళు మిగతా నాయకులు మిగతా పార్టీల వాళ్ళు ఏ రకంగా పోయి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి వాళ్ళు ప్రజలకు చేయాల్సినటువంటి పనులు చేయించుకునే వాళ్ళు మీరు చూశారు ఇవాళ రోజున మీరు అన్నది కరెక్ట్ ఇవాళ రోజున ఆ పరిస్థితి ఇక్కడ కనిపించట్లేదు ఇవాళ నేను తెలుగుదేశం పార్టీని అంటలేదు లేకపోతే ఇంకో ప్రతిపక్షాన్ని అంటలేదు నిజంగా వ్యవస్థలో ఇందాక మన లక్ష్మీనారాయణ గారు చెప్పినట్టుగా ప్రత్యామ్నాయం లేకపోవడంతో ఈ రెండే పార్టీలు ఈ ఇద్దరినే కనిపించడంతో నిజంగా ప్రత్యామ్నాయం లేక మన శాసనసభ ఏ రకంగా జరిగింది మీరు చూశారు నిజంగా శాసనసభ ఇంతకు ముందు ఎట్లా జరిగేది కూడా ఒక సీనియర్ జర్నలిస్ట్ గా మీకు తెలుసు ఈ పరిస్థితి నుంచి నిజంగా చెప్తున్నాను సార్ ఈ ప్రజలు గమనించాలి ఇవాళ ఎవరు ఎవరి కింద లేరు అన్ని పార్టీలు కూడా అవకాశం కల్పిస్తేనే ప్రజాస్వామ్యయుతంగా మాట్లాడేటువంటి అవకాశం వస్తుంది అంతేగాని ఒక పార్టీకి వేస్తే ఈ పార్టీకి వేసినట్టు ఇవన్నీ తప్పు ఈ దేశంలో ప్రీ పోలియన్స్ పోస్ట్ పోలియన్స్ అని రెండు ఉన్నాయి ఇవాళ తిట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళు రేపు పుత్ర కలవరని గ్యారంటీ ఇస్తారా అని అడుగుతున్నా నేను రేపు ప్రొద్దున్న ప్రత్యేక తరగతి హోదా రాజుగుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి ఇస్తాడంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే చెప్పారు ఎవరి కోసం నేను సపోర్ట్ ఇస్తాను అని చెప్పాను ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు చెప్తున్నాను ఇవాళ తిట్టుకోటాలు ఆపి ప్రజల యొక్క సమస్యల మీద మాట్లాడండి మీరు ఇందా కన్నట్టుగా ఏం చేస్తారో చెప్పండి ఈ పార్టీకి బి టీము ఆ పార్టీకి బి టీము కాదు మేం చెప్తున్నాం ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిజంగా ఇంతకు ముందు ఏ రకంగా ఉండేది శాసన మండలి ఎట్లుండేది శాసనసభ ఎట్లుండేది వీకే గారు మీ ఆవేదన గాని లేదా జర్నలిజం లో జరుగుతున్నటువంటి లుసుగులు గాని లేదా మీడియా ఈ రోజు రాజకీయ పార్టీల చేతుల కబంద హస్తాల్లో చిక్కిపోయినటువంటిది గాని మీడియా యజమాన్యులు కూడా ప్రజాస్వామ్యంలో సమస్యలను పేద ప్రజల అంశాలను గాలి వదిలేసి నెలకు ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు ఆదాయం చేసుకుందాం అనేటువంటి స్థితికి వచ్చేసిన తర్వాత ఈరోజు మీడియా గురించి ఒకవేళ రెండు మూడు దశాబ్దాలుగా మీరు మీడియాలో జర్నలిజంలో అనేక ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొన్నారు కాబట్టి ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా మీడియా సంస్థలో పనిచేశారు జర్నలిస్ట్గా పనిచేశారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పనిచేశారు మీకు చేసినటువంటి వ్యక్తి అన్ని రాజకీయ పార్టీలతో సంబంధాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా మీకు మీ ఆవేదన మీకు దగ్గరగా మీరు మాట్లాడేదాన్ని ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా హర్షిస్తారు ఇక్కడ వాస్తవ విషయం నేను ఒకటి చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఈరోజు రాజకీయ పార్టీలే మీడియా పెట్టుకొని ప్రజల సొమ్ముతోటి వందల కోట్ల రూపాయలు పన్నులు కట్టి
మీడియా గురించి మన అందరం ఇక్కడ కూర్చొని ఎన్ని మాట్లాడుకుంటే ఏం చేయాలి మీడియా అంటే మా దృష్టిలో ఒక రాజకీయ పార్టీ రాజకీయ పార్టీలో అనుబంధ సంస్థ గెలవలేరు కాబట్టి అనుబంధ సంస్థలు వాళ్ళు నేరుగా నిలబడితే ప్రజలు ఓట్లేరు కాబట్టి పరోక్షంగా రాజకీయ పార్టీలు నిలబడిన వాళ్ళు చెప్తే రాజ్యసభ సభ్యులు ఇస్తారు వాళ్ళు చెప్తే ఎమ్మెల్యే టికెట్లు ఇస్తారు వాళ్ళు చెప్తే నామినేటెడ్ పోస్టులు చేస్తారు వాళ్ళు ఏమి రాసిందే రాసింది అంటారు ఎన్టీ రామారావు గారు లాంటి ముఖ్యమంత్రి లాంటి మహానాయకుని దించేసినటువంటి మీడియా గురించి చాలా రోజుల తర్వాతనే మీరు నిజాలు మాట్లాడేందుకు మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నారు ఈ రోజు ఖచ్చితంగా రాజకీయాల్లో రానున్న రోజుల్లో ప్రజలు చైతన్యం వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు టీవీలు కూడా వెంకటకృష్ణ గారు ఇప్పుడు నేను ఫాలో అవుతున్న యూట్యూబ్ ను ప్రధానమైన ఛానల్ అన్ని కూడా రెండు మూడు వందల మంది కూడా చూడడంలే మీ ఛానల్ లో ఈరోజు డిబేట్ ను ఐదు వేల మంది యూట్యూబ్ లో ప్రపంచం అంతా చూస్తున్నారు ఎందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఈ రోజు ప్రధానమైనటువంటి ఛానల్ అని చెప్పే దానికి ఎందుకు రావడం లేదు శర్మ గారు ఒక నిమిషం ఇప్పుడు మేము అధికారంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు మేము నీతులు మాట్లాడేది మీడియాను నాశనం చేసేదే అధికారంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ దేశంలో అరవై ఏళ్ళు పరిపాలన చేసినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు శర్మ గారు ఇంత మంచిగా చెప్పారు చక్కగా ఎవరండి హెరాల్డ్కి సంబంధించినటువంటి విషయంలో స్వయాన రాజు గాంధీ కొడుకు రాహుల్ గాంధీ గారి మీద ఆరోపణ లేవా ఆయన జైలు పోయి బెయిల్ తెచ్చుకో మన కోర్టు పోయి బెయిల్ తెచ్చుకోలేదా ఆ పత్రికను సర్వ నాశనం చేయలేదా కాంగ్రెస్ పార్టీ హెరాల్డ్ అనేటువంటి పత్రికను ఈ రోజు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ దాని మీద ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటుండలేదా శర్మ గారు నేను విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు మేము రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు ఇక్కడ కూర్చొని ఉపన్యాసాలు నీట్గా చెప్పి మా పార్టీలు చేసేటువంటి కూడా మేము మా పార్టీ ప్లాట్ఫామ్ లో మాట్లాడుకోకుండా గొంతు నమిలేసినటువంటి మీడియా సంస్థలన్నీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఐదు సంవత్సరాలుగా ప్రభుత్వం నేరుగా ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో పక్షపాత ధోరణి చూపించి ఛానల్ కు సహకరించి అప్పుడు ఎవరు మాట్లాడలేదు అప్పుడు ఏ ఛానల్ లో మాట్లాడలేదు ఈ రోజు అప్పులు చేసి ఛానల్ మాట్లాడుతున్న వ్యక్తులు అందరినీ కూడా ఒక్క నిమిషం కృష్ణ గారు ఇప్పుడు ఈ అంశంలోతో పాటు నేను మీరు మాట్లాడిన అంశాలు అన్ని ఏకోభివిస్తూ వెంకటకృష్ణ గారు ఒక విషయాన్ని చెప్పదలుచుకున్నా కన్క్లూడింగ్ రిమార్క్ చెప్పి నేను ఒక నిమిషంలో పూర్తి చేస్తాను వెంకటకృష్ణ గారు ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రజలు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎన్నికలు జరుగుతున్న సందర్భంలో అందరం అందమైన మాటలు మాట్లాడుతున్నాం నేను ఒకటి అడుగుతున్నానండి బిఎస్పీ పార్టీ సమాజ్వాదీ పార్టీ ఢిల్లీలో పరోక్షంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉత్తరప్రదేశ్ లో వాళ్ళ క్యాండిడేట్లు మిట్టడం లేదు పరోక్షంగా సహకరిస్తుంది అదే బిఎస్పీ పార్టీ ఈ రోజు జనసేనతో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కలిసింది కాంగ్రెస్ పార్టీతో ఢిల్లీలో పొత్తు పెట్టుకున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళ యూపీఏ కూటమిలోకి పోయాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎన్నికల్లో మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీతో కలవని అంటాడు పక్కన రాజకీయ పార్టీల వ్యూహాలు అలాగే ఉంటాయి ఇంత ముందు అదే కదా చర్చ చూసాంద్రెడ్డి గారు రవిచంద్ర రెడ్డి గారు రవిచంద్ర రెడ్డి గారు దాడి చేస్తారా మీరు తప్పు రవిచంద్ర రెడ్డి గారు రాష్ట్ర ప్రజల ముందుకి లేవనెత్తిన సార్ న్యూట్రల్ గా ఉండే మీడియాకి స్వేచ్ఛ లేకుండా పోయిందనే మీ చర్చ అర్థవంతమైంది ఆవేదన పూరితమైంది ముఖ్యంగా జర్నలిస్ట్ అనే వాడు ఒక సోల్జర్ ప్రజాస్వామ్యానికి దేశ భద్రతకి సోల్జర్ ఎంత ఇంపార్టెంటో అనేక సార్లు నేను చెప్పడం జరిగింది మీడియాలో జర్నలిజం లో ఉన్న జర్నలిస్ట్ ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించే సోల్జర్ గా భావిస్తా నేను నేను జర్నలిస్ట్ గా ఉన్నా నేను ఒక మ్యాగజైన్ నడిపా ఇదంతా అయ్యే పని కాదని ఇప్పుడు రాజకీయ పార్టీలో ఉన్నా కాకపోతే ఏం జరుగుతోందంటే సార్ మీరు అన్నారు ఇందాక సహేతుకంగా మాట్లాడారు మూడు పేపర్లలో ఏది సాక్షిని కోట్ చేశారు ఆంధ్రజ్యోతి ఈనాడిని కోట్ చేశారు అధికార పక్షంతో పాటు ప్రతిపక్షాన్ని కూడా దానికి తగ్గ స్పేస్ దానికి కేటాయించాలన్నారు అర్థవంతమైన మాట దాంతో పాటు మీరు చూస్తున్నారు మీడియాలో ఏ విధంగా ఇప్పటికే బయాసుడుగా ఉండబట్టి ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతిని కానీ టీవీ ఫైవ్ కానీ మేము బ్యాన్ చేసుకోవాల్సి పరిస్థితి వచ్చింది ఏ విధమైన బయాసుడుగా ఉంటే చేయాల్సి వచ్చిందో చూడండి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక్క మీడియా సంస్థకి ఏడు వందల కోట్ల రూపాయల దోచి పెట్టింది అదే సదర్ మీడియా సంస్థ రాజధాని డెవలప్మెంట్ అని చెప్పి డబ్బు దండి దానికి అకౌంట్లతో ఎన్ఆర్ఎల్ దగ్గర నుంచి కూడా డబ్బు దండి మంగళ సూత్రాలు బంగా బంగారు గాజులు కూడా తీసుకుని సంచి పట్టి ఆ డబ్బు అంతా ఆ మీడియా సంస్థకి ఈ అధికార పార్టీ 
లైసెన్స్ ఇచ్చిందా అమరావతి డెవలప్మెంట్ కోసం మీరు డబ్బు దండండి అని ఇచ్చిందా ఆ విధంగా ప్రజల నుంచి దోచుకున్న డబ్బు ఎవరి డెవలప్మెంట్ కు ఉపయోగించిందో లెక్కలు చెప్పాలి ఇలాంటి మీడియా సంస్థకే ఏడు వందల కోట్ల రూపాయల వర్కులు అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ల రూపంలో కావచ్చు రకరకాల కార్యక్రమాలతో కావచ్చు దోచిపెట్టిన ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం ఇలాంటి ప్రభుత్వాన్ని ఎండగట్టాల్సిన ప్రశ్నిస్తానని చెప్పిన పార్టీ ఒక్క రోజు ప్రశ్నించలే అదేవిధంగా ఈ రోజు ప్రతిపక్షం పోరాటం చేస్తుంటే మీరు సింగిల్ అయిపోయారని చెప్తున్నారు మాకేం ఇబ్బంది లేదు మేము సింగిల్ గా ఉన్నా ప్రజలంతా మాతో ఉన్నారు ప్రజలు ఎవరి పక్షాన్ని లేరో వాళ్లందరూ కట్టకట్టుకుని తెలుగుదేశాన్ని విమర్శించకుండా అధికార పార్టీని ఒక్క మాట అనకుండా ఈ రోజు నుంచి జరగబోయే పవన్ కళ్యాణ్ పర్యటన కూడా చూడండి ముసుగులు తొలగిపోయాయి కదా మీరు చూడండి అస్సలు ప్రశ్నించడు అధికార పక్షాన్ని ప్రశ్నించే ప్రసక్తే లేదు ఇది కుమ్మక రాజకీయం రైట్ రైట్ రవిచంద్ర రెడ్డి గారు మీ ఒపీనియన్ తీసుకున్నాం కానీ అందరూ అదే తానులో ఉన్నారనేది కూడా మర్చిపోవడానికి లేదు అయితే బెదిరించడం లేకపోతే మభ్య పెట్టడం లోబర్చుకోవడం లేకపోతే కాంట్రాక్ట్లు ఇవ్వడం ఆశ్చర్యంగా ఉంది నాకు అర్థం కావట్ల కాంట్రాక్ట్లు ఇవ్వడం ఏదో ఒక రకంగా ఇవ్వడం మనకి గిట్టని వాడు లేదా మన మీద నెగిటివ్ వార్త ఒకటి వేస్తే వాడిని చుక్కలు చూపించడం చూపిస్తాం మాకు తెలుసు చుక్కలు చూపించడం ఎవరెవరికి ఎలా చుక్కలు చూపించాలో ఎవరెవరిని ప్రజల తరపున ఎవరెవరిని అడుసులో తొక్కాలో యా వీ ఆల్సో నో మాకు ఇరవై ఏళ్ళు పాతికేళ్ళ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ మేమేమి తక్కువ తెలియ కాకపోతే ఒకటి ప్రజలకి ఈ సందర్భంగా నేను ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నా మీ తరపున రేపటి నుంచి నేనేం చేయాలో చేస్తా ఎవరికి ఎలాంటి చుక్కలు చూపించాలో నేను చూపిస్తా మమ్మల్ని ఈ రాష్ట్రం కోసం వచ్చి ఇక్కడ ఛానల్ పెట్టిన మమ్మల్ని ఎలాగైతే హ్యుమిలియేట్ చేస్తున్నారు ఆ హ్యుమిలియేషన్ కడుపులో పెట్టుకున్నాం ఖచ్చితంగా ప్రజల తరపున పోరాడతాం చుక్కలు చూపిస్తాం కానీ ప్రజలకు ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నా నేను ఎవరినో గెలిపించడం కోసం మీరు ఓటు వేయకండి మిమ్మల్ని గెలిపించేవాడికి ఓటు వేయండి మీకోసం మేమున్నాం ప్రతి పౌరుడు నిన్ను గెలిపించేవాడికి నువ్వు నువ్వు ఓటు వేయి పని ఎవరినో గెలిపించడం కోసం మాత్రం నీ ఓటు దుర్వినియోగం చేయొద్దు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజలు గెలవాలి ఈ దేశంలో ప్రజలు గెలవాలి ఏ రాష్ట్రంలోనైనా ప్రజలే గెలవాలి అల్టిమేట్గా పార్టీలు కాదు గెలవాల్సింది ప్ర ప్రతినిధులు కాదు గెలవాల్సింది ఈ ఈ పార్టీలో ఎవడూ భగవంతుడు లేడు ఈ పార్టీల్లో ఉండాల్సిన వాళ్ళు కేవలం సేవకులు మాత్రమే సేవకుడిని ఎంచుకో నువ్వు గెలు ఆ సేవకుడితో సర్వీస్ తీసుకో అంతే దీనికోసం మేము మీతో ఉంటాం రేపటి నుంచి ఏంటో చూపిస్తాం ఇది ఇటువాల్ డిబేట్ మీరే గారు లక్ష్మణ్ గారు అండ్ రవిచంద్ర రెడ్డి గారు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు శర్మ గారు పాతసారథి గారు అండ్ నాగేశ్వరరావు గారు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఈ చర్చలో పాల్గొన్నందుకు ఇది వాళ్ళ డిబేట్ మళ్ళీ కలుద్దాం